പത്ത് മൂവായിരത്തോളം പേർ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊരു ആക്റ്റീവ് നേച്ചറായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുക എപ്പോഴും മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷ നേരത്തേക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിരമിക്കലിന് സമയത്തോട് അടുത്ത് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് മകളുടെ ആകസ്മികമായ മരണം അത് അതിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡും അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ വന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ നിർബന്ധിതമായി അകത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ടൈമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴുക്കി പുറത്തങ്ങി ഇറങ്ങാതിരുന്നു ആ ഇരുന്ന് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ കാലത്ത് അതിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ഉപയോഗിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ അത് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ജോലിയുടെ സംബന്ധമായി പഠിപ്പീരിൻ്റെ ഭാഗമായി വീഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വീഡിയോകൾ കളക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് യൂട്യൂബ് ചൂലിൽ ആ ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രയോജനങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും എൻഗേജിലായിരുന്ന മനസ്സിനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വിരമിക്കലുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിരമിക്കലൊരു വലിയ ഫീലിംഗ് ആയി മാറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിരമിക്കൽ കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ എൻഗേജായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സമയം മാനേജ് ചെയ്തതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു കൃഷി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൃഷി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അതിന് അത് നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഷോപ്പിംഗ് അതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നു മറ്റ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പോൾ സമയം ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് തന്നെയല്ല മനസ്സിനെ എൻഗേജ് ആക്കാനും ഈ ഇതൊക്കെ പ്ലാനിങ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്നും പോകാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോഴും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും പോയിരുന്നു പറമ്പിൽ അവിടെ പണിക്ക് ആളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി അവിടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന ശേഷം പിതാവിനെ കണ്ടു പിതാവിന് ഇന്നത്തേക്ക് രീതിയിലുണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെക്കോർഡിങ് നടത്തി തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പഠിപ്പിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠന പഠന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ പവർ പോയിൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയത് അത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അത് വളരെ വലിയ പ്രാവീണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവും അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സൂപ്പർവിഷനായിരുന്നു എൻ്റെ ജോ എൻ്റെ
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയി കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു പ്ര പ്രശ്നം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ന്യൂയോർക്കിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടി എത്തിയില്ല അത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലും കാണാൻ ശ്രമിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിഴക്കേ തീരത്ത് നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് കിഴക്കേ തീരത്താണ് അവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് തീരം വരെ പോയി ചുറ്റി തിരിച്ച് അവിടെ എത്തി അതുപോലെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ഷിക്കാഗോ വാഷിങ്ടൺ ഡാളസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പക്ഷേ അതായത് കാനഡ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം നയാഗ്രയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നയാഗ്രയും കാനഡയുടെ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രശ്നം വിസ പിന്നീട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അന്ന് അതെങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ നാളുകളായി നമുക്ക് വളരെ കുറേ വീടുകളിലായി നേരത്തെയുള്ള ബാല്യകാല ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അന്ന് വണ്ടി വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ പരാമർശിക്കുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും യാത്രകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ച ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിയ ശേഷം മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എലിയാസ് പി ജോസഫ് എൻ്റെ പേര് എലിയാസ് പി ജോസഫ് വെബ് ടിറ്റ് ബിറ്റ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സഹകരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തുന്ന എത്തിയ ശേഷം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് പോയിട്ട് പിന്നെയും വരാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കാലിടത്തെത്തി ഞാൻ തിരികെ പോവുകയാണ് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 
അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടിക്കൊണ്ട് റോയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ ഓമല്ലൂര് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീണ്ടൊക്കെ പോകത്തക്ക രീതിയിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നു മാത്രമല്ല ചിക്കാഗോയിൽ അന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച പുതിയ ഒരു കോൺഗ്രിയേഷൻ പാർട്ടി സഭ അനുവദിച്ചിരുന്നു ആ അത് കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും പാർട്ടിസിപ്പയുടെ കൽപ്പനയോട് വായിക്കുവാനും ഒക്കെ കളിയായി അവിടെ കനാനായ സമുദായത്തിലെ തെങ്ങയിലെ അച്ഛനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് വിസിറ്റ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ തങ്ങിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഞാനവിടെ വികാരിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ബഹ്റൈൻ്റെ അവിടെ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങുന്നതും വേറെ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കാൻ തെറ്റാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകണം പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നാലും ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അവിടെ കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ റോയി ഡോക്ടർ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി മിഷിഗൻ നഗരം കാണിക്കാനാണ് തൊട്ട തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ മിഷിഗൻ ഈ പഞ്ച അവിടെ അഞ്ച് കായലുണ്ട് അഞ്ച് കായൽ ഒരു ഒരു കായലാണ് മിഷിഗൻ മിഷിഗൻ ലേക്ക് സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ കീറി ഒണ്ടേറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ആ കയറി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും കയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബ് പിടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കയറി ക്യാബ് പിടിക്കാൻ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ അവരുടെ ഒരു ചിപ്സ് ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ കഴിച്ചു മറ്റൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ വലിയ കെട്ടിടം സിയാറ്റിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എംപയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വലുതാണ് അവിടെ അതിന് മുകളിൽ കയറി അവിടെ കണ്ടു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു എന്നാൽ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങാണ് അത് ന്യൂ ന്യൂയോർക്കിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പോയിരുന്നു എൻ്റെ അവിടെ ലേ ലേഡി ഓഫ് ലിബർട്ടി അത് കാണാൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള യാത്ര കടലിൻ്റെ അടിക്കൂടെ ഉള്ള സുഖമായ റോഡ് യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള അവർ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഫ്ലാ ഫ്ലാറ്റായി ആ ഫ്ലാറ്റിലെ ചെങ്ങ 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 ഓമലുക്കാരന് ഒരു മാത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു പയ്യൻ പള്ളി വീ കോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ പയ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി മാത്യു വീട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് എല്ലാം ചെക്ക കയറി നഗരം കണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഓമല്ലൂരെ ചേരിൽ മാത്യുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ രണ്ട് ദിവസം താമസം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് സ്പ്രിങ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് സ്പ്രിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്ലെയിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് മെംഫിസ് മെംഫിസിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രിങ്ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു തങ്കച്ച കുടുംബമുണ്ട് അതിനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അങ്ങനെ പോരാ മെംഫിസിലിറങ്ങി പോകുന്ന പതിയെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മെംഫിസിലിറങ്ങി നേരെ സ്പ്രിങ്ഫീൽഡിൽ ചെന്നു 
എന്നാൽ ചെസ്സുകളിലേക്ക് അതൊക്കെ കണ്ണും ദാങ്കച്ചനും ഭാര്യ എച്ച് എസ് സിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടി താമസിച്ചു രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു അവിടെ അവരുടെ കോളേജിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അത് അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കോളേജിലെ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ഗുണങ്ങളായിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്നവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അത് തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പ്ലെയിൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡാലസിലേക്കുള്ള പ്ലെയിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അവർ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ മെമ്പിസിലേക്കുള്ള പ്ലെയിൻ വരാൻ താമസം ഞാനതിന് കൃത്യസമയത്ത് വന്നു ഞാൻ അവർ ആ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഞാൻ മെമ്പിസിലേക്ക് ഈ റിഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോർട്ടർമാരെല്ലാം എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചുറുചുറുക്കോടു കൂടി സാധനങ്ങൾ എടു കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ലൈനൊക്കെ തുറക്ക് അവിടെ ആളുകളെ ഈ ലേഗേജുകളെല്ലാം അടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി എത്രമാത്രം ചുറുചുറുക്കോട് പെണ്ണ് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ലൈനിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അഫീസർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ പ്ലെയിൻ മെമ്പിസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്പം താമസം ഈ പ്ലെയിൻ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്രയും വേഗം അടുത്ത പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാർഗം അനുസരിച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു ഉടനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ എത്രയും വേഗം ഓടി ചെല്ലണം എന്നാലേ പ്ലെയിൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഇറങ്ങി എത്രയും വേഗം ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ഇതിന് പ്ലെയിൻ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പ്ലെയിൻ വരും അപ്പോൾ അത് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാലസിൽ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ വീഡിയോ വീഡിയോ അറിയിക്കണ്ടേ ഞാൻ അടുത്ത പ്ലെയിനിൽ വരും
വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആസ്വദിച്ചെങ്കിൽ പ്രയോജനകരമായി